Okay, apa khabar semua? Nama saya Az Samad. Terima kasih kerana menonton video hari ini. Hari ini kita cerita pasal satu lagu jazz yang ramai orang mesej saya, komen dekat my Facebook bila-bila saya buat Facebook live. Dia orang selalu cakap, bang, fly me to the moon satu, fly me to the moon satu. Saya tidak ada kapal terbang ataupun jet terbang nak bawa ke bulan tapi kita boleh cerita pasal lagu jazz Fly Me To The Moon dan dalam lagu ni sebenarnya I tell you the truth kenapa saya saya malas nak ajar lagu ni sebenarnya sejujur-jujurnya lah lagu ni panjang tau <laughs> dia kan 16 bar tambah 16 bar lepas tu chord dia kan dia go through banyak chords so sebenarnya sejujurnya saya tak berapa it's not my favorite jazz song tapi I tahu you guys suka lagu ni sebab ramai orang komen so I thought okay lah kalau you guys suka kita buat juga video ni tau okay tengok oh tak adalah side, side read boleh side read tapi kuat dia kena tahu kalau, kalau tidak tak dapat anyways kalau you suka this kind of video let me know supaya saya tahu saya kena buat lebih banyak video macam ni and kalau you menonton ni dekat facebook page saya pastikan like dan follow supaya saya rasa gembira di hati orang follow saya rasa sedap hati and uh, kalau you menonton ni dekat youtube uh, make sure subscribe dan hit notification bell kalau di instagram follow okay so let's go into it uh, siapa yang menonton live sekarang type live dari mana menonton kalau menonton replay, type replay dari mana menonton. Okay? Let's go into it. So, kita cerita empat chord pertama. Lagu ni dalam key C major version ni. Dan chord pertama dia adalah A minor. Selalunya orang main A minor kat sini. A minor 7. Which is boleh. Tapi kalau jazz kan, dia akan main A minor 7 ni selalunya. Dekat sebelah fifth fret sini. So, cara paling mudah is just buat bar chord. Tapi kita tak main semua tali tau. Kita main tali 6. Tali empat, tali tiga, tali dua Macam tu Itu satu cara Tapi kalau nak lebih jazzer lagi kan Kita pakai jari dua dekat uh, apa Fret lima ni Lepas tu jari tiga ni kita bar dekat fret empat uh, Fret lima Tali empat, tiga dua Macam ni Kenapa dia macam ni kan Supaya kalau kita buat walking bass line Ada jari spare Itu sebab dia Dan kadang-kadang orang buat macam tu Okay Now So Itu chord pertama A minor 7 Now chord kedua adalah D minor 7 D minor 7 Jazz chord ni Voicing yang biasa A D A C F Fret uh, 5 7 5 6 D minor 7 lah Lepas tu G7 Kalau nak senang buat macam ni je Tiga, lima Tiga, empat Tiga, tiga Live dari Kuantan ku Lepas tu C major 7 macam ni Empat tali tengah Tiga, lima Empat, lima Okay Tu empat chord pertama Sekarang tengok macam ni tau Dia punya bass line ni Cara kita nak hafal benda ni Kita kena tengok Bass dia kan A Pergi ke D Pergi ke G Pergi ke C Ni dinamakan cycle 4 A, B, C, D D, E, F, G G, A, B, C Artinya dia Dia naik perfect fourth Dan progression ni Bila kita dengar bunyi dia Bunyi dia smooth tau Bunyi dia macam Memang dia nak pergi ke arah tu Sebab tu orang suka sound dia Saya selalu suka buat macam ni Dengan macam Jimi Hendrix tau ni Pakai bass So kalau kita nak buatkan dengan beat dia kan uh, Kita boleh buat jazz style punya strumming kan Satu strumming dia swing Kita buat uh, strum bawah empat kali So bunyi dia macam ni Swing Now trick dia bila kita buat tu kan uh, 50, 56 uh, I think 53, 12 I think I think 53-12 52-12 I think uh, It's um, It's not light It's medium Is it medium? Heavy good I don't know 53-12 I think Okay So let's go again So first chord dia A minor D minor 7 G7 So setiap chord tu Dia empat beat Satu 2, 3, 4 D minor 7 2, 3, 4 G7 2, 3, 4 C major 
3, 4 Dan kena hati-hati kan Jangan main tali yang patutnya muted Yang ni kan Nampak? Tali 1 ni muted Saya tak bunyi Tali 5 pun muted Jadi kita nak yang kita tekan tu saja keluar tau T minus 7 G major G7 Ni pun sama Tali 6 tak bunyi Tali 1 pun tak bunyi Dan dia tak boleh kasar Dia tak boleh macam ni Tali satu dia kena dia kena lembut dia kena relax. Okay, tu empat kuat pertama, empat kuat seterusnya daripada C major seven ni kita tarik kuat sama ni kita bawa all the way sampai fret lapan. Dia jadi F major seven. Sazwan cakap kuat seven ni lagu band hujan banyak guna betul. Kalau you study hujan kan tengok no tengok AG kan dia banyak bagai kuat kuat ni juga. Jadi artinya Kalau you nak belajar lagu-lagu hujan tu Satu cara dia Kita study lagu jazz ni Supaya bila tengok lagu hujan Tak pelik Kod dia kod-kod sama juga dia pakai Waalaikumsalam Ihsan Okay So F major 7 ni dekat fret 8 tau So 8, 10, 9, 10 Tapi sama tau C major ni kan Kita tarik aja dia F major 7 okay Tu kod kelima Lepas tu ni Tengok betul-betul lah B minus 7 flat 5 adalah 7 Tali 5 tak main Lepas tu tali 4 7 7 6 Artinya tali 5 Dengan tali 1 ni tak main Cuma 7 7 7 6 Ni nama dia B minor 7 flat 5 Okay Lepas tu kita main E7 Ada beberapa cara Satu cara kita buat macam ni je Sini 7 Tapi tali 5 tak main Lepas tu 6 7 5 So Lepas tu A minus 7 Lepas tu A7 Okay Kita try daripada atas balik Supaya you dapat dengar Okay 1 2 1 2 3 4 G7 C major 7 9 F major 7 B minus 7 flat 5 7 A minus 7 A7 Sini dua beat tau A minus 7 Dua kali Lepas tu A7 Saya kadang-kadang buat macam ni Saya pakai bar chord 5 5 6 5 Okay Seterusnya Line ketiga D minus 7 Sama macam tadi G7 <laughs> Macam tadi C major 7 Ini tengok betul-betul C major 7 F7 Bukan F major 7 F7 E minor 7 A7 Lepas tu ulang lagi D minor 7 G7 C major 7 Dan kita buat Minor 2 5 D minor 7 flat, Sorry B minor 7 flat 5 E7 Itu adalah 50% lagu ni Okay Tengok daripada atas lah Ni 50% of the song Half the song already 1 2 1 2 3 4 A minus 7 D minus 7 G7 C major 7 F major 7 B minus 7 flat 5 E7 A minor A7 D minus 7 G7 C major 7 F7 E minor 7 A7 D minor 7 G major 7 G7 C major 7 Ok Sekarang ni kita dekat bahagian kedua lagu dia Dan siapa-siapa kalau you rasa you ada miss chord kan Bahagian ni Jangan bimbang video ni saya akan kekalkan dekat Facebook You boleh tengok ulang-ulang Dan saya juga akan upload ni dekat YouTube saya Jadi kalau tak tangkap semua Tengok ulang-ulang sampai dapat Ok Next one Bahagian kedua B section dia Sama macam first part Dia A minus 7 Itu sama D minus 7 masih sama G7 sama C major 7 sama Masih sama F major 7 macam tadi first time B minus 7 flat 5 sama E 7 flat 5 sama A minus 7 A7 masih sama macam first half 8 kod awal tu 8 bar per awal Lepas tu D minus 7 sama lagi G7 masih sama Ha, ni part dia tukar 
part ni kan Instead of kita masuk C major 7 F7 Dia pergi E minor 7 A7 Dan last sekali Sama macam first part D minor 7 G7 C major 7 Ini semua sama B minor 7 flat 5 E7 Okay Sekarang tengok Saya akan mainkan daripada top lagu tu Lepas tu kita boleh dengar Keseluruhan 32 bar lagu ni Panjang lagu ni 32 bar Jom kita try from top ah. 1 2 Saya akan cakap nama chord uh, as, as we go lah 1 2 3 4 A minus 7 D minus 7 G7 C major 7 F major 7 D minus 7 flat 5 E7 A minus 7 A7 D minus 7 G7 C major 7 F7 E minus 7 A7 D minus 7 G7 C major 7 E minus 7 flat 5 E7 second hard A minus 7 D minus 7 G7 C major 7 F major 7 sama je B minus 7 flat 5 E7 A minus 7 A7 D minus 7 G7 ni yang tukar E minus 7 A7 ha, Lepas ni sama macam awal D minus 7 G7 C major 7 D minus 7 flat 5 E7 Itulah Fly Me To The Moon Now orang cakap kan Banyaknya chord Tu sebabnya saya malas nak ajar lagu ni Lagu ni terlalu banyak chord Tapi sebenarnya chord dia logic Logical Memang very logical Tapi Kena kena go through one by one lah So saya sekarang ni pun Saya ada main lagu ni Tapi saya tak Sebenarnya to be honest kan Sebelum ni saya tak hafal lagu ni Ada-ada masa saya pernah hafal Tapi saya lupa-lupa Sebab saya tak main all the time Fly me to the moon tajuk dia Okay uh, Jadi saya Let me type out sekejap Saya type Kod-kod dia Yang awal A minus 7 D minus 7 G7 C Major 7 F major 7 B minor Sorry B minor 7 Flat 5 E7 A minor 7 A7 Tu first part dia Ok Tu first part dia 8 bar pertama tu Saya akan saya pin tu sekejap Ok, tu 8 bar pertama Kita go to 8 bar kedua Boleh guna power chord Tapi bunyi macam rock lah, tak bunyi jazz Macam lah, like, you know Bunyi punk Bunyi macam A bit macam Blink 182 Main jazz pula Lain lah bunyi dia Next one uh, Next part D minus 7 uh, G7 C major 7 F7 eh, oh, 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 F7 E minor 7 A7 Lepas tu D minor 7 G7 uh, C major 7 B minor 7 Flat 5 E7 Itu 8 bar seterusnya Ok, itu 8 bar seterusnya Boleh tak someone Dengan jasa baik awak Tolong copy and paste yang A minus 7 sampai A7 tu kan yang yang saya pin tu lepas tu tambahkan dengan yang D minus 7 G7 C major 7 F7 ya yeah. supaya itu jadi bahagian A section dia okey dia ada satu lagi satu lagi part bila part terakhir 8 bar terakhir dia kan D minus 7 G7 E minor 7 A7 
D minus 7 G7 C major 7 B minus 7 flat 5 E7 Second part dia yang ni Yang saya baru saya baru keluar tu So progression dia macam ni tau So saya ada letak tiga tiga progression tu kan First part dia yang saya pin tu Second part tu yang the, the second comment yang saya letak ada apa Ada F7 E minus 7 tu Lepas tu dia go balik kepada pin comment tu Lepas tu dia go to the last one yang ada E minus 7 A7 tu So saya mainkan daripada top lagi sekali ya eh, Supaya boleh faham apa yang berlaku ni From top 1 2 1, 2, 3, 4 It's actually slower like you said that B minus 7 flat 5 tadi 7 Tak main tali 5 7 7 6 To B minus 7 flat 5 Okay Dan itulah chord progression fly me to the moon Kalau kita mainkan dalam key of C major Ataupun kadang-kadang orang cakap A minor So I think it's actually key C major lah Sebab the last chord dia resolve pada C major 7 Okay tu yang saya nak kongsi hari ni Ada tak sesiapa ada soalan pasal ni I nak Kongsi lebih pasal lagu ni Tapi ni pun dah Kalau siapa-siapa yang tak pernah main kan uh, Lagu jazz This is Quite a long song nak learn Tapi ba banyak chord ni Kita akan jumpa dalam lagu hujan ke Lagu-lagu macam rindu bayangan Lagu-lagu macam Lagu-lagu uh, innuendo Atau R&B kan Kita akan jumpa chord-chord yang sama ni So siapa yang dah belajar sesuatu Daripada video hari ni Saya minta jasa baik Tolong type satu So I know that you learn something Apa khabar Abdul Khalid Type nombor satu So I know you learn something from video ni Confused you that the bit up one, two, three, a four.
version Okay <laughs> Ada yang cakap uh, Cikgu buat lah live yang ada start Nanti kita boleh support Actually I would To be honest lah uh, Bila you buat yang ada start tu Setakat ni lah Based on what I observe Ada ada certain kind of regulations Kalau start ada start And I was, I've been thinking about Having the starting So you can support like that But to be honest Kalau kalau you guys nak support And you nak belajar lagi Just get one of my courses Sebab so, I think that one is You you boleh belajar lebih de- detail And that one also support my work Atau just share the video Share the video Tag your friends um, That's how you can support the, the the video lah To be honest Like buy the course So yang course baru yang uh, ba- Yang baru terbit this week Is called Lancia Chords Gita Satu Triads To basically just go about Major, minor, diminished, augmented Tapi keseluruhan gitar It's very uh, detailed course tau Dan benda tu sebenarnya satu topik yang I, I berfikir banyak kali Nak ajar ke tak topik ni Sebab topik tu Kalau you betul-betul study kan Dia membantu Tapi dia boring tau Sebab benda tu go through benda-benda yang, benda yang basic And Tapi dia pada tahap Macam you belajar dekat Berkeley Serious It's the same thing you akan belajar dekat college Yang you bayar $20,000 sesemester <laughs> Tapi saya buat dalam uh, package yang More affordable lah So link tu Let me put the Let me put the link sini Kepada sesiapa yang rasa-rasa nak, Betul-betul nak mendalami kod sekitar lagi Dan Sabar nak melalui the course tu This one baru terbit And minggu ni is on promo Sampai hari Sampai hari Ahad ni Saya buat promotion dia So you nak dapat You can get it at a discount sementara ni So link dia saya baru letak saya so, baru letak the link Saya so, akan pin the link So that's the new course Lancar course kita satu I nak bagi warning dulu This particular course ni bukan untuk beginner tau Sebab kalau beginner Saya selalu recommend get uh, Langkah gitar girang satu dan dua Sebab tu memang cover daripada zero Tak tahu main gitar Cara pegang gitar Cara pegang pick apa semua Dalam uh, langkah gitar girang satu dan dua uh, Lancar course kita ni <laughs> Lancar kod sekitar ni is more untuk yang dah tahu kod-kod basic ni tapi nak mendalami lagi Okay So cool Encik Nas Azmat Cuba mainkan Marry You Bruno Mars dalam bentuk jazz Saya tengok mencari kod yang sempurna Thanks Thank you I wanna marry you How's the chord for that one? It's actually interesting song Oh, okay, the original one. Third fret, so third fret dia jadi F, the F actually. Key dia key F. Why dia letak dalam key yang tak, tak not the original key ni? Cari a good version yang kuat dia betul uh, Sheet music Ya yeah, dia dalam key F Apa basic chord dia? I think dia empat chord saja. Ya yeah, dia empat chord saja kan? Three chord song kot If I'm not mistaken Ada dia punya Ada B section dia lain ke Nope Empat chord saja. Empat chord Empat chord Empat chord Ada bridge tak Tak ada Dia empat chord saja. I guess kalau you nak buat jazzy kan It's a It's a um. ah, Sorry F
I would just do that kalau dia nak buat marry you uh, like uh, Bruno Mars bagi Jazzy. Uh. Yeah, I would just do that. Kalau you, siapa nak main Bruno Mars, marry you. Uh, versi Bossa Nova, you can just ambil chord ni. Uh, 8, 7, 9, 8. F major 7 dengan 9. Sedap macam Bossa Nova. So, Lepas tu G minor 7. 10, 8, 10, 11. Lepas tu B flat 6. Uh, enam, tak main tali lima Lima, tujuh, enam Lepas tu masuk pada uh, F major 7 dengan 9 Okay <laughs> So Jawab beberapa soalan uh, Syarul Syarin Jangan lupa kawan-kawan Dapatkan kos langkah girang Bila dah mula pegang kod jazz Korang susah Nak main genre rock or metal Haha -ha, hari ni punya topik sangat menarik I'm glad you guys like it Saya tengah Macam tadi tengah decide Apa impromptu Macam like okay lah Orang semua tanya Pasal fly meter the moon Okay lah kita belasah fly meter the moon hari ni Kita try out Akmal Azri Saya beli lesson dari cikgu Memang terbaik dah senang faham Try it guys Thank you Terima kasih I appreciate that Jason tak tahu guna kod Tak apa you can, you can try Slowly dapat Uh, Irwan Mat tanya Salam Cikgu Az Lesson yang Cikgu provide tu macam mana? Video form Ya yeah, So um, Macam langkah gitar girang satu Langkah gitar girang dua Rahsia jadi hero major skills Most of those courses semua Is like video courses So artinya video tu uh, Pada website Dinamakan Gumroad And you boleh download Atau stream the video Paling optimum Kalau you ada laptop Atau PC better Sebab you boleh tengok Dekat stream besar kalau dekat phone boleh, most of those videos ada versi file kecil yang you can download and view dekat phone. Dan sekarang dia dia juga ada app untuk iOS dengan Android so you can view it on your phone. Tapi better kalau ada PC atau laptop lah. Uh, some of the original files are very big tapi saya ada buat versi kecil for most of those courses ada file kecil yang you boleh stream. Uh, semua is product digital so intinya once you dah beli, you boleh download, uh, stream and you can have keep other access to it lah. The website yang saya hosting tu nama ni Gumroad. They've been around for like I don't know 10 12 years. So it's it's like a reputable US company lah. So uh, yeah, video dan uh, most of it ada PDF. Kalau macam langkah kita girang 1 2 ada PDF. Macam um, yang baru ni lancar kod kita satu ni pun ada PDF, ada 30 page PDF. So you boleh boleh cetak, you boleh conteng-conteng semua kalau you cetak. Tapi semua digital. Okay? Uh, one Muhammad Hairil Hairul Anwar Cikgu Az berminat untuk mendami lead gitar Check out my whole series I, I actually ada ada one video kan It's called Asas Jazz Slicks uh, 251 or something like that You boleh message saya dekat uh, Let me see if I can If the thing The link is Asas Slicks Jazz satu So I'm going to put uh, The post Ni Untuk yang tanya pasal Slicks Jazz Uh, well, licks lah, jazz kita licks. Asas, licks, jazz satu. This one is kalau saya nak belajar jazz licks. 
Simple and jazzy Macam susah je I, Siti Aisyah Farhana uh, Video yang lesson hari ni susah Kalau yang uh, basic punya lesson Senang sikit Kalau nak super senang Maybe better ambil ukulele Gitar is harder Tak mampu nak ligan cari jemari cikgu Oh saya dah main gitar dekat 24 tahun So it's like by now dah macam selesa lah Dah more selesa Apa khabar Radhi Ray dari Brunei Ni hari 7 Heaven Bang ajar bar chord nanti Saya ada bar chord uh, lesson dekat dalam Which video ada Ada tiga bar chord asas dekat on my youtube channel Youtube.com slash asamat Ada one bar chord, tiga bar chord asas But saya nak buat I planning nak buat video baru Just topik pasal bar chord Sebab ramai orang tanya um, which course yang ada cerita bar chord I'm not sure which course ada Tapi nanti bila saya keluar langkah gitar girang 3 That one will go specifically into bar chord Tapi saya belum rakam tu lagi So kena tunggu Khabar Ranggi Kalau chord jazz ni boleh tak kita rojakkan dengan chording basic Atau mana-mana chord lain Boleh uh, Ya boleh Asalkan sedap Kalau you rasa sedap, dia sedap Macam F major kan contohnya F major, F major 7, F6, F major 7. So, kalau kita boleh tukar akuat tu, boleh. Dia boleh gabungkan, dia tak ada salah. Asal saya akan sedap lah. Kuat telang hadir, apa khabar? Sandakan hadir, apa khabar? Lagu hujan satu. Sorry, saya tak belajar lagi lagu hujan. Segan. Saya kenal AJ. Tapi saya tak pernah belajar lagu dia orang lagi. Lagu Stairway to Heaven, okay, I'll tell you this, this is the story. Kalau dekat Facebook ni, saya tak boleh ajar lagu tu exactly sebab kena copyright flag. Copyright flag ni maksudnya bila kita main lagu yang ada hak cipta terpelihara, dia boleh flag dan delete video tu. Dan paling teruk kalau dia boleh delete my whole channel, my whole page. So, saya tak ajar lagu tu. And the thing about Stairway to Heaven ni, dia part tu kena main bulat-bulat macam tu. Baru baru bunyi dia macam Stairway to Heaven Saya tak boleh just main, Saya boleh tunjuk kot dia Boleh tunjuk kot dia Tapi dia tak sama dengan belajar parts dia So I want to show you Tapi I tak nak video tu kena delete Dan channel page ni lah <laughs> Tapi kalau ajar chord progression lagu Tak ada problem Sebab chord progression tak boleh di copyright Jadi macam saya tunjuk Fly Me To The Moon tu asalkan saya tak main melody dia tak ada problem dia sebab chord progression tak ada tak ada copyright kalau you ambil lagu chord progression Fly Me To The Moon ni buat lagu you sendiri buat lagu yang macam ala-ala hujan tak kena tak akan kena ada isu cerita rompak pirated apa uh, apa copyright issue tak ada sebab chord progression tidak boleh di copyright sebab tu banyak lagu chord sama aja nano-nano dengan lagu malam apa semua sama aja chord progression dia Tapi cara melody tu yang di copyright Melody dengan lirik That's why And guitar part exact Saya tak jual buku lah Ni semua buku My dad punya buku ni Background ni Fly me to the moon All of me Apa cerita ni jazz song Autumn leaves Apa benda dengan autumn leaves Autumn leaves uh, Blue bossa Saya ada satu course Called System Senang Solo Satu Bossa Biru Which is basically Blue bossa Um I have a playlist dekat Spotify. I think ada dalam 10 playlist. I think uh, just lagu-lagu jazz. So, um, I'll see if I can repost that nanti maybe. Banyak lagu jazz. <laughs> Hafizi cakap, saya selalu pakai guna kod rasmi rakyat Malaysia. Iman ni, tapi sampai 7 dengan SAS. Orang biasa dengar kata terror. Asyik kata terror mendedahkan rahsia kami. Haha, <laughs> thanks a lot bro. You teach us a lot. Keep it up. Thanks man. Thanks Hafizi. <laughs> Happy to hear that Titanic satu Tak nak lah, tenggelam ke laut nanti <laughs> uh, Titanic Tak ingat kot dia I have to look at that, that song balik Sebab actually I suka lagu tu Walaupun dia overplayed It's quite a good chord progression actually uh, 
Jean stuff or jean stuff Kalau jari pendek suka main persusi apa Lead guitar atau bass guitar Apa pun you suka Sebab bass pun ada ada bass yang skill pendek You can get yang selesa And um, Cikgu saya actually one of my teachers Eric Roach kan dia, dia British guy Actually bukan British Dia uh, Northern Ireland daripada Northern Ireland Irish Dia I think Northern Ireland yeah Anyways Ireland, Irish lah just Irish guitarist kan Jari dia pendek Lebih pendek dari saya punya jari kan Pendek And dia boleh stretch lebih stretch daripada saya So Uh, actually, kalau you nak, you boleh pilih apa-apa instrumen So, jangan jadikan halangan jari pendek ke jari panjang Get uh, gitar yang skill dia pendek sikit Dan selesa Tak jual buku atau get dan share Ya, yeah, siapa-siapa yang rasa-rasa uh, suka video ni Dan rasa benda ni bermanfaat uh, Tolong share Tolong share dan type dan share D-O-N-E-S-H-A-R-E Dan uh, supaya lebih ramai orang dapat tengok Ada old timer cakap dengan saya main jazz Banyak kot tipu Puas saya nak fahamkan maksud dia Kadang-kadang Actually, ya yeah, sebab chord jazz ni kan kadang-kadang kita boleh tambah banyak chord yang tak ditulis dalam dalam progression tu. Dan kadang-kadang sebab dia cakap jazz ni kita main chord yang pelik-pelik kan boleh lepas tau bunyi dia pelik tu. Kalau macam pop kan, actually to me pop susah nak main tau. Sebab pop kan kalau you buat salah kan, semua orang dengar you buat salah tau. Kalau jazz ni kadang-kadang you buat salah, orang tak perasan. So itu sebab dia cakap chord tipu kadang-kadang. Encik Nas Ahmad tanya, Maaf banyak bertanya cikgu saya masih baru dalam bidang gitar more pada instrument blow trombone thanks for everything sir welcome 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 thanks for watching thanks for the questions Iqbal sama-sama ha ah, Rahman Hasan ah, apa ada the progression does it start from there I'll play this one a little bit and then we'll, we'll call it a day for now Five. The first time tadi salah <laughs> Second time tadi baru betul kot dia Sebab dia pergi dari sini Baca komen aku koi tak asal tengok je tak baca tak baca komen pilih kasih sayang punya orang. Sean saya dah baca you punya komen tadi kan. 
Kan tadi saya dah jawab soalan you Cari pendek John, you tengah marah saya Saya dah jawab soalan you tadi Just by the way guys Kalau anyone is kind of rude on the on my Facebook videos kan Saya akan ban dari page ni Saya akan uh, hide, ban dan block So please don't be rude lah huh? Azam, uh, Jazz, Teruja, Kulim, dan share. Thanks, Adha. Thanks, siapa-siapa yang share. Thanks so much. Uh, bandul Taman Angsana Kulim. Ada nak minta buat course baca tau, okay. Saya dah, saya ada try a few years ago nak buat course macam side reading, baca baca notes. Tapi, um, it's hard lah nak buat course tu. Saya, saya, saya ada aja orang-orang one, one tapi nak I haven't figured out how to best design a course yang uh, online. So. Kalau je salah peti orang cakap power. Raja Amirul tanya uh, sejak umur berapa belajar main gitar cikgu? Uh, dari saya start main umur 16 tahun. So tahun 1996. So saya dah main gitar about 24 tahun lebih. Saya dengar sambil nyanyi nice. Welcome Abdul Rahman Hassan John Staff Apa beza melodi caca dengan melodi dangdut Saya tak banyak main caca Dan tak banyak main dangdut Dan tak banyak analyze So sorry saya tak dapat jawab soalan tu Luar daripada uh, kepakaran saya Dan saya tak nak menipu macam saya tahu Padahal saya tak tahu um, Badrol Majid Nak beli gitar akustik kat kedai mana As prefer I would recommend uh, <laughs> Kalau dekat, kalau dekat KL kan Atau PJ pergi dekat El Lutia Elutia is dekat Starling Mall PJ. You boleh order online daripada dia. Dia ada Facebook page juga. L L U T H I E R. It's a brand Malaysia tapi gitar dia buat dekat China. Quite good quality. I mean for the price I think is a good a good choice lah. Uh, bundle Taman Angsana Kulim besi yang kat lubang pickup gitar tu pickup ya. Yeah, it's pickup. This one is a uh, brand dia Misai M I S I. Don't know whether you can see it. MISI Magnetic pickup Tapi saya jarang pakai pickup ni Actually saya pakai pickup yang sebelah dalam Which is a, a Microphone Microphone dengan transducer Waalaikumsalam Dane Classic Santana Europa Actually Europa Yeah saya, I, I should check out Europa Saya suka lagu tu Tapi saya tak pernah uh, belajar lagu tu From beginning to end That's a good suggestion Jenuh nak pegang kot jazz Ya yeah, susah Terbaik Haa uh, Siapa tadi tu? Azrin, Azrin. Tak ingat dia punya chords lah. Saya ingat dia punya first part je. That's also a good um, good song. I I suka lah korang, you guys banyak suggestion yang agak menarik. Cuma saya tak ingat all this, the quotes ni. Quartz. Crochet berapa beat nak belajar nak? Crochet is uh, one beat. That chord progression tadi untuk Azrin. Uh, Nor Iqmal Nashwin. Macam mana nak dengar lagu terus pasal beat? Tak payah pakai types. You can start kalau you nak belajar dengan saya punya, saya punya method. Start dengan rahsia jadi hero major scales. Untuk belajar scale major seluruh fretboard. Lepas tu go to uh, goreng gitar pentatonic satu. And then uh, formula lead guitar bergaya Dan kuasa chord progression major skill 1, 2, 3 All these are course, course yang lain Sebab dia cover topik-topik lain Sebab kalau you nak improvise atas lagu yang you tak pernah dengar kan On a song that you tak tahu You kena tahu chord dia, you kena tahu skill arpeggio dia Chas, chord arpeggio skill Dan kena tahu style tu 
So banyak benda you kena tahu untuk be able to improvise lagu yang you tak pernah main. Uh, so kalau you nak belajar Nur Ikmal, saya recommend mula dengan Rahsia Jadi Hero Major Skills. I'm going to put the the link here in a bit kalau you berminat. And apa-apa course yang saya mention ni kan, kalau siapa nak beli melalui Maybank Instant Transfer, just send me a PM saya for the info. Semi Quaver satu beat berapa bunyi? Semi Quaver. Quaver is 8 note. Semi Quaver 16 note. Depend on your beat tempo dia. Siapa gitaris influence cikgu dalam jazz? Julian Large. J-U-L-I-A-N. Julian Large. L-A-G-E. Um, Hazik tanya, apa beza gitar ratus-ratus tu dengan yang ribu-ribu? Saya beginner lagi. Selalunya, kalau gitar-gitar yang uh, yang budget kan, top dia ni is laminated plywood artinya dia dia apa dia bukan solid top tau artinya tone dia akan berbeza lepas tu uh, back and sides dia pun laminated artinya dia plywood selalunya and uh, kalau gitar yang lebih mahal tu selalunya construction dia lebih bagus kayu dia lebih bagus workmanship dia lebih bagus um, everything basically quality lah macam you nak cakap kan apa beza kereta kancil dengan kereta BMW Dua-dua boleh bawa you pergi ke tempat yang sama kan Tapi ada satu lebih selesa Satu lagi lebih mahal Kalau kalau kereta BM kancil dengan BMW dengan Mercedes Siapa semua tak ada beza Semua orang akan bawa kancil lah bawa, Siapa nak beli kereta mahal kalau sama aja kan So gitar pun macam tu Gitar yang lebih mahal tu Selalunya quality dia lebih tinggi Workmanship dia uh, Material dia lebih, lebih, lebih tinggi Biasanya lah Ada yang overpriced juga So depends dengan brand Fadil, cikgu asal saya main kot jazz, sakit sendi antara jari telunjuk ibu jari. Salah skill ke tali gitar keras? Mungkin dua-dua. So, kadang-kadang action gitar terlalu tinggi, kadang-kadang teknik you salah. So, kalau you tak sure your teknik betul kan, I would say get my video langkah gitar girang satu, sebab that one is paling basic pasal posture. Mungkin kesilapan posture dan cara you pegang gitar. Mungkin. I tak sure. I tak tengok you main, I, I'm not sure. Muhammad Hazwan, first time join live. Selalu tengok ulangan, dapat masuk live. Thank you. Epit, thank you. Sama-sama. Khairul Nizam. If jazz chord dah mix dengan Hendrix chord, masih dipanggil jazz atau lain? Boleh. Actually, Hendrix pakai chord jazz juga. Macam E7 tu kan. Ini juga jazz chord. Tapi juga nickname dia Hendrix chord. <laughs> so, it's it berpatutan. Dia boleh masuk. Newbie macam saya, confirm kerja jari kalau try jazz chord. So, try business benda basic dulu. Assalamualaikum. Ariel. Okay, siapa-siapa yang dah dapat something from this video hari ni, dapat belajar sesuatu, type nombor 2 so saya tahu bila saya go comment kat bawah nanti saya akan nampak that you learn something from the video. Type 2 dan tolong share. Tolong share dekat your timeline supaya orang lain dapat tengok. Sama-sama Azrin. Ambil masa ya. Ambil masa nak tukar lah. Kod Jazz. Hello Faisal. Hey Sean. Ilan, saya tengah tengok live. Terima kasih. Tali apa cikgu recommend? Uh, the Dario EXP atau The Dario What's the new The Dario? The Dario Is it NT? And XL? Dario Strings Saya so, forgot apa yang the new one yang um, XT The Dario XT ataupun Elixir Nano web. Saya selalu pakai Elixir Nano web. Kalau pakai Carvin okey tak? Okey. Spectrum All Text Jazz. Saya pernah try All Text Jazz. It's not my apa? Pick apa sesuai untuk solo. Depends on your guitar tau. Kalau saya pakai gitar Fender, saya suka pakai uh, Jazz Tree. Uh, kalau sekarang ni saya pakai this one which is a uh, Mr Fast Finger punya pick. I got the punya kotak dulu. Dia jual. It's quite nice. Actually macam-macam, saya, saya, saya banyak, saya memang suka pick. Susah tak belajar chord jazz? Ya, yeah, susah. Tapi boleh. Tali nylon good or not? Ya, yeah, good. Pada gitar nylon. You kena pakai pada gitar yang sesuai. Salam, apa khabar, Win, Irwin. Uh, so, pikat phone apa ya? Pakai phone apa? Saya tengah pakai iPhone um, 11 Pro Max. Sean, E7 Sharp 9, ya. Yeah. Sama-sama, Hazik. Thanks semua, siapa yang type 2. Thanks so much, terima kasih, terima kasih. XT, ya. Yeah. Win, Irwin. Sama-sama, Fadil. Baru masuk dan share, terima kasih. 
Is it true John nylon better for jazz? Yeah, actually I like pakai I suka pakai uh, tali nylon, gitar nylon. The only reason I'm using this guitar right now is I suka gitar ni, tapi actually my favorite one for jazz is pakai Takamini, my Takamini EN60C except that the tuning head rosak dan saya tak ganti lagi. So <laughs> it's just I haven't replaced it. And uh, my other guitar saya belum uh, replace tali dia. Itu aja. So saya pakai gitar ni sekarang sebab saya belum replace tali dan belum tukar machine head dia. Batu PKP balik. So Patutnya waktu tak PKP tu dah betul kan? Arif, uh, ada satu lagu boleh nyanyi sambil bergitar. Ada ubat tak? Tak boleh nyanyi sambil bergitar. Uh, I think susah. Ada some lagu susah. Tapi boleh. Kalau dia ada chords, you boleh figure out. Tapi you kena kreatif lah cari cara dia. Adli Kit Jo, 12 string guitar recommend. Uh, so I don't own a 12 string guitar. Saya pernah try main 12 string guitar. Kalau you minat the sound, then you can get it lah. I I don't have. Nampaknya saya kena beli gitar akustik lepas ni, Jason. <laughs> yeah, sure. Gitaris always nak beli gitar baru. <laughs> okay. Anyways, that's all I wanted to share hari ni. Hari ni uh, apa kali kedua saya buat Facebook Live hari ni. Tengah semangat nak buat Facebook Live. And uh, so terima kasih kepada semua yang menonton. Saya harap video hari ni uh, membantu dan memberi manfaat. Uh, tolong share video ni kepada kawan-kawan on your timeline apa semua dan uh, tolong tag kawan-kawan yang uh, maybe be interested yang interested in this topic like i said my new course uh, which is um, lancha chords guitar 1 triads baru lancha minggu ni dan sampai hari Ahad ni dia masih pada promo pengenalan uh, link dia saya letak dekat uh, pin post tu dan juga pada description video you can get it this week pada harga pengenalan after that it'll still be available just at the normal price okay I'll answer one more question chord yang biasa digunakan Jobim saya suka apa pendapat cikgu as chord biasa digunakan dia selalu pakai 6 9 dengan uh, major 7 dengan 9 6 9 minor 6 Padro Majid, gitar akustik brand apa yang best sebab saya begini nak beli sekali puas hati tapi tak nak high cost. Uh, cost high rendah ni is so relative. Ada ada student saya bila dia bawa RM5,000 dia cakap Look, tak tak mahal. Ada student lain cakap kalau bawa RM1,000 tak mahal. Ada orang lain cakap bawa RM500 tak mahal. So it really depends on your budget. Uh, kalau brand, local brand yang Malaysia punya brand saya recommend L Luthier. L dot L U T H I E R. I think that's the most kind of value for money. A brand dia Malaysian brand tapi dia buat dekat China. You can check that. I don't own the I don't own the guitar tau. Tapi saya dah try banyak gitar dia. Masa saya first try Elutio punya gitar dulu years ago. I think dalam 10 tahun dulu. It was okay. But now it's better. It's much better. So you boleh check out brand Elutio. I tak tahu berapa harga paling rendah. Tapi last time years ago ada yang RM500, RM600 pun ada. Uh, but the, bila you start spending macam RM1,000, RM2,000, RM3,000 kan. The quality gets better. Sebab it's just the workmanship and the, the material is better. Okay, so itu saja hari ini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa dalam video akan datang. InsyaAllah, uh, esok, I don't know what time lagi. Tapi esok hari Sabtu dan uh, lusa hari Ahad akan ada video. Dan kalau ada rezeki, saya akan try buat dua video sehari. So, check it out. Thanks for watching this video. Share, like, comment. And uh, siapa yang berminat, dapatkan lancar course kita satu. Dan siapa yang berminat uh, course lain, tak sure which one to get, just send me a PM. Okay, take care. Assalamualaikum. Bye.